ከተማችሁ የዝግሳችን ተከታታዮች እንኳን ደና መጣችሁ በየሳምንቱ ማክሰኞ ማክሰኞ በሄራዊ ቲያትር እየተዘጋጀ የሚቀርበው የሰበና ለቀትና ሳሰብለው ጣነቃቂ ንግግሮች ፕሮግራም ነው ወደናንተ እግዲ መምጣ ከጀመር ይሄ ሶስተኛ ሳምንታችን ነው በዚህ ወር በስሜት ዙሪያ ያሉ ሐሳቦችን ያቀርብን ነው ባለፉ ሳምንት ስሜት ምንድን ነው የሚለው ነው ስሜትን ዓለም በአጠቃላይ ስናቆይ ተናል ዛሬ ደግሞ ይህንን ስሜት እንዴት ነው ምን አስተናግደው ምን ይዛው በሚል የስሜት ብልህነት ወይም ደግሞ የስሜት ብስለት የሚለውን ሐሳብ ይዘን መተናል ወደናንተ እንዲሁም ባለፉ ሳምንትና በዚህም ሳምንት እዚ መጣው ከተከታተሉ ሰዎች የቀረቡልና አንድ አንተ ያቂዎች አሉ እነሱንም ዛሬ ከእናንተ ጋራ እንካፈላለን እናንተም ደግሞ አስተያየት ካላችሁ በፌስቡካችን ላይ ማይንድሴት ሚሎ ላይ ገብታችሁ ጥያቄዎቹ ልታውሉን ትችላላችሁ እንግዲህ ዛሬ ምን ጀምረው ነው ስሜት ብልህነት እስከሚቀጥለው ሳምንት ይቀጥላል ይሄ ሙሉ አራት ሳምንት በስሜት ዙሪያ ምን ነጋገርበት ጊዜ ነው መልካም ቆይታ እንደሆነላችሁ መኛለሁ
ሁለተኛ እና አራተኛ ሳምንት በብልህነት በስሜት ዋይዝ በመሆን በልቀት ወይም ደግሞ ኢሞሽናሊ ወደ አለ ኤክሰለንስ እና በስለት ሜቹሪቲ በመግበት ነው እንግዲህ ማደግ ያለብን ዛሬ ይሄን ነው እናነሳው ባንድ በኩል ይሄ እዚ ስእል ላይ እንደምታውቁት ሪሊ አንድ አንዴ ስለ ሰው ለማወቅ ሩቅ ሜዳ አስፈልግም ራሳችንን ወደ ውስጥ ማየት ከቻልን ሰዎች ሁሉ ከኛ ስለማይለዩ እኛን ራሳችንን እናገኘዋለን አንዱ ለሰው ሴንሲቲቭ እንዳልሆነ ያደረገን ነገር ሰልፍ ኮንሺየስ ማለመሆናችን ነው እስም እጅስ አዘር ኮንሺየስ አለመሆናችን ወይም ደግሞ በሌሎች ዙሪያ የተቃኘን አለመሆናችን ሳይሆን ከነጋ ዛሬ ስለ ስሜታችሁ አስባችኋል በአንድ ኢሞሽን ውስጥ ሆነናችሁ ያንን ኢሞሽን ከየት መጣ ምን ማለት ነው የገለጽኩበት መንገድ ትክክል ነው ወይ ማንን አፌክት አደረገ ይሄ ስሜት ፍጻሜው ምን እንደሆነ ብለን አንድ አንድ ጊዜ እንደ አንድ ጆርኒ የስሜት የውስጥ እይታ አለን ወይ እንግዲህ አዌር መሆን ኮንሺየስ መሆን ማለት በውስታችን የሚያልፉትን የስሜት ወንዞች ከየት እንደመነጩ ወዴት እንደሚሄዱ በእነሱ ምክንያት ምን ውስታችን እንደበቀለ እንዳደገ እንደተጠራረገ አዌር መሆን ክሪቲካሊ ወይም አኪዩትሊ በስሜት ዙሪያ ለብዙ ነገሮች አዌር ነው ለምሳሌ አሁን ባለፈው 27 ወይም 30 አመት ብዙ ሰው ቢወድም ባይወድም ለዘሩ አዌር ነው ኮንሺየስ ነው ሰዎችን ስናገኝ ወደ ቦታ ሲደረግ ስራስን ሰራ ባለ ስልጣን ሲመረጥ we're aware and quarter allen hullu tali na ragallen sanak malet we're very very much aware karajim gize bewala hon betosene metenim ye tsota consciousness yetefetere no adel leloch nagarochinim endezihu gin enezi nagaroch bichachon miyadergut nager yella manenetin betemelekete qedim if today is my last day bilen yanasalu nagaru simit beza meten የታጨቀ ከሆነ በህይወታችን ውስጥ ያሉ አብዛኞቹ ነገሮች ስሜት አላቸው ለምሳሌ እዚህ ያሉትን ብርሃኖች ስትመለከቱ በቀጥታ ወደ ብርሃኑ ያያየና እናወራም ካየን ማየት እናቆማለን ከተዋው እንደራስ ወደዛ መብራት ካየ በኋላ እናንተ ለማይስሙ ክራይ ታየኝ ነገር ግን በዚህ ብርሃን አማካኝነት ሁሉንም ነገር እናያለን ታማሃው ስለ ስሜት ኦብሰስድ ሆነን ዛሬ ተቆጣው ቁጣም እንድነው ይያልን በስሜት ውስጥ እንገባ አልቀ አምፖሉን ይያያል በዛ በጣም ይገር መብራት ነው በለም በአምፖሉ ላይ ኦብሰስድ እንደመሆን ነው ስለዚህ ስሜት በቀጥታ ባለፈው ሳምንት የሚያነሳናቸውን ፕራይመሪ ሴኮንደሪ ኢሞሽንስ ሳይሆን ግን ከስሜት ተዛማጅነት በማነታችን ውስጥ ያሉት ነገሮች በማየት ነው ስሜትን ማየት ምን ይችላል ስለ ስሜት ድስለት እንግዲህ ባለፉት በተለይ 25 አመታት for a long time iq የሚለው ነገር የሰዎችን ልክ በመዘኛ ነበር ይሄ ኢንተለጀንት ኮሽንስ ወይም ደግሞ የኮግኒቲቭ ወይም ደግሞ በሌላ በሂሳብ በስሌት በአናሊሲስ እና በቋንቋ በተለያዩ ነገሮች ተመጣጥኖ ያለ ያንድ ሰው የማወቅ ብቃት ይለካል የተሰነ መጠን የካልቸር ወይም የባህል ተጽዕኖ ቢኖረውም ሰዎች በቁጥር ከ120 በላይ ከሆኑ እጅግ ሊቅ እጅግ በጣም ብሩህ እንላቸዋለን ከመቶ በታች ቆሮ ደግሞ አይ ምን እንደው ሊሆን ነው ብለን እንሰጋለን ከ70 በታች ሆነ 24 ሰዓት ኬር ማድረግ ሊኖርብን ነው ስለዚህ ቁጥሩ ይናገራል ሰዎች ኮግኒቲቭሊ ወይም ደግሞ በማወቅ በዚህኛው ጭንቅላታቸው እንት እንደሚሆኑ ግን አሁን ትልቁ ኢንተረስት እየመጣል ለረጅም ጊዜ ከባህር ወለል በታች ተደርጎ እንደውም ስሜትን ሲነሳ ለአንድ ሰው እንደ አድቫንቴጅ ሳይሆን እንደ ላብሊቲ ነበር የሚታየው አሁን ግን ለረጅም ጊዜ የነበሩ አንዱ ጥያቄ ምንድነው እሱ ለምን እንደነው እሱ አይኪዋቸው በጣም ሃይ የሆኑ ሰዎች ነሰርሊ በጣም ስኬት ያለው ህይወት የሌላቸው አብዛኞቹ ተቀጥረው የሚሰሩት ከነሱ በታች አይኪ ይላላቸው ሰዎች ነው በተለያየ የህይወት ታካ በቤተሰብ ብትሉት በስራ ብትሉት በፕሮፌሽን በብዙ ነገር በማህበራዊ ህይወት በጣም ትልቅ አይኪ ውስጥ ስላላችሁ ይሳካላችኋል ማለት አይደለም ለይሄ ጥያቄ ለብዙ ሰው አንገብጋቢ ነበር አሁን እንግዲህ እንደተመለሰ ከመታሰብባቸው አንዱ ነገር ምንድነው እሱ አይኪው ከትምርት ቤት ጥሩ ውጤት ይዞ ለመውጣት አስፈላጊ ነው ግን ከትምርት ቤት ከወጣን በኋላ አይኪው ጥሎን ይሄዳል 
ከዛ በኋላ ራስንና ሰውን ስለሆነ ማኔጅ ምናረጋው ዶክተር ስላልሆነ ማኔጅ የሚደረገው ወይም የመጽሐፍ አስተዳደር ስለሚያልቅ በየቀኑ ዲል ምናረጋው ከሰዎች ጋር ስለሆነ ሃይ አይኪው ያላቸው ሰዎች አክቹአሊ በጣም ትራብል ውስጥ ይገባሉ ብዙ ጊዜ አክቹአሊ ኤክሰፕሽናሊ ሃይ አይኪው ያላቸው ሰዎች በጣም ሲቸገሩ ነው የሚታየው ምክንያቱም ከሰውና ከራስ ጋራ መኖር ከሌላ አይነት የሐሳብ ዕውቀት ጋራ መኖር ስለሚለያይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቁ ባህር ውስጥ ያለው ነገር የስሜት ብልህነት ብስለት ሊቀት ነው የሚል እይታ ነው ያለው ስለዚህ ሰው ስኬቱን የሚለካው ከትምርት ቤት ባገኘው ውጤት ሳይሆን አክቹአሊ ትምርት ቤት ያልገቡ በአለም ላይ እጅግ ትልልቅ ስኬት ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። ምንድነው የሚባለው? ላንድ ሰው አቨሬጅ አይኪው በቂ ነው። ግን ይሄ ኢኪው ምንለው? የስሜት ብስለትና የስሜት ወይም ማህበራዊ ክህሎቶችንም እዛ ውስጥ ነው የሚጋቡት የዛ ችሎታው የላቀ ሰው ከሆነ በመካከለኛ አይኪው ትልቅ ስኬት ውስጥ ሊጋባ ይችላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እንዳለም እንኳን አስተውለን ማናቀው ነገር መሆኑ ነው አንዱ ችግር ሌላ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ የተገኘው ነገር አንድ ሰው 120 ከሆነ አይኪው 120 ነው እድሜ ልኩል እኔ ቢ አምስት ምናምን ወደ ላይ ወርታ ትንሽ ዌቨር ሊያረግ ይችላል ኢኪው ምን ነው ግን ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ እንደ ሶፍት ስኪል ከመሆኑ የተነሳ ኤንድለስሊ ማደግ ይችላል በእትኛው ምድሜ ሰዎች ይሄን ነገር ካልቲቬት ካደረጉ ከተንከባከቡት ማሳደግ ይችላል ስለዚህ የሚያድግ የብስለት ወይም የውቀት ወይም የልቀት ዞን መሆኑ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ሞር አፒሊንግ ያደረገው ለዚህ ሐሳቡ እንግዲህ በተለያዩ ሰዎች በተለያየ ጊዜ የተነሳ ነገር ነው በአለም ታሪክ ውስጥ በፍልስፍናም ሂደት ውስጥ በስነ ጽሁፍ ውስጥም ሲመጣና ሲሄድ የቆየ ነው ግን ባለፈው 25 አመት ግን ሜንስትሪም የሆነ ሐሳብ ሆኖ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ለዚህ ኢንተር ዲፓርትመንት ያቋቋሙ ብዙ ካምፓኒዎች ትሬኒንግ ያረጋሉ ግን ስቲል ደግሞ ብዙ ክርክር አለ አንድ አንድ ሰዎች የሚሉት ይሄ አዲስ አይነት የውቀት አይነት አይደለም በቃ ይሄ ለረጅም ጊዜ virtue ወይም character ወይም ደግሞ የባህሪ ልቀት ምንለው ነገር ነው የሚል ክርክርም አለ ክርክሩን እንዳለ ተተን የስሜት ብስለት የሚለው ግን አሁን በእነዚህ በሁለት ኤሪያዎች ላይ ነው የሚጀምረው ነገር የራስን እና የሌሎችን ስሜት መረዳት ነው የሚጀምረው ነገር ስሜትን ማወቅ ለስሜት ቋንቋ ማበጀት ስሜትን ባለቤት መስጠት ስሜትን ከራስና ከሌሎች አንጻር የመመልከት ረቂቅ ክህሎቶችን ማዳበር ከዛ በኋላ ያንን የተረዳ ነው ነገር ደግሞ ወደ ጥቅም መቀየር ስሜትን ቀደም ምን እንዳየነ በጣም ኤነርጂ አለው ይብን ሀዘን ኃይለኛ ነው ሰዎች ውስጥ ሀዘን በመፍጠር ብዙ ነገር ማሰራት ይችላልልክ ሰዎች ውስጥ ደስታ በመፍጠር ብዙ ማሰራት ይችላል አንዳንድ ጊዜ ፈንድሬዚንግ ላይ ታችሁ ከሆነ ከሁለት አንዱን ስሜት መቀስቀስ ይበቃል ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ቁጣ ቀስቅሰው ብር የሚሰበስቡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ደግሞ ደስታ ቀስቅሳቸው ሰዎች ምንድነው እሱ ሰዎች ኢሞሽናሊ በጣም ሬንትሲሉ መነሳሳታቸው ወይ ሞቲቬሽናቸው ስለሚነሳሳ የፈለጋችሁ ትንታስ ደረጓቸው አላችሁ እነሱም ከመታስብ ከመናስብ በላይ አቅም አለ። ስለዚህ ስሜትን ምን እንረዳበት ምክንያት ዝም ብሎ አይደለም። አንድ አንድ ጊዜ የኛን ስሜት በመረዳትና በማወቅና በራሳችን ስሜት ላይ አቅም በማግኘት የሌሎችን ስሜት ማነሳሳት እንችላለን አንድ አንድ ሰዎች ስሜት እንደ ያሰር አይነት ስሜታቸው ዛሬ እንደውም በትንሹ ስሜት እንኳን ቁጭ ብሎ እንደዚህ ካረገን ያ መት ያለችው ትልቁ ስሜት ይመጣ ኖሮ ሁሉም ሰው ሮጦ ስለሚወጣ ቤቱ ባዲ ሆን ነበር ና እግዚአብሔር ስለ ሊላ ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ስሜት ከመረዳት ባሻገር መምራት የሚለው ጋር سنመጣ የሰዎች ሞቲቬሽን በስሜት ውስጥ ስላለ ሌሎችም አሁን ማነሳቸው ጉዳዎች ሁሉ ከስሜት ጋር የታያዙ ስለሆኑ ሪሊ ስለ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ተታወሩ ይሄ ነው በቃ ቤዚክሊ የራሴን ስሜት አውቄ መምራት አለብኝ ከዛ ደግሞ ተነስቼ የሌሎችን ስሜት መረዳት ቋንቋ ማበጀት ሴንሲቲቭ መሆን ከዛ በኋላ በሚያልፉበት ሁኔታ ውስጥ ገብቼ መሆን ወደሚገባው ስሜታቸውን እንዲያመጡ ከስሜታቸው ጋራ ማነታቸው ለተሻለ ነገር እንዲነሳሳ ማድረግ ማለት ነው። እና ይሄ ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ልቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለምን አይሳካላቸው?
ስለ ሰውና ስለ ስሜቱ ስናወራ ቀደም እንዳልኩት ስሜትን በቀጥታ እንየው ካልን ባለፈው ሳምንት ካደረግ ነው በላይ ሜዳ አንችልም ፕራይመሪ ስሜት ብለን ቆጣ ሀዘን ደስታ መልሰየፍ መቆጣት ያለን ለኔ ድን ይችላልን ወይም ደግሞ በጣም ኮምፕሌክስ ይሆኑ ይሄ ኮግኒቲቭ ኤሪያ ወይም ደግሞ ዋንኛው የሚያስበው አንጎላችንን አሳተን እንደ ፍቅር ጥላቻ ቂም በቀኝነት ቅናት የመሳሰሉ ውስብስብ ስሜቶችን ጠርተን እዛ ጋር ላይ ነው እነዚህ ስሜቶች በርግጥ ያንዳንዳቸው አጥረተን ማኔጅ ማድረግ ስለዚህ ባንዳንዶቹ ስሜቶች ላይ ብዙ ምንቸገር ከሆነ ነገር ግን የሰውን ስሜት ለመረዳት የሰውን ሌላ ማንነት ከስሜት ጋር ያጣመሩ ማየት ይጠይቃል። እዚህ ጋር መቼም ሁላችንም በባለዱላነቱ ባናን ወንበሩ ላይ በበተኛት ወረፋ ሳይደርሰን አይቀርም። እንደምታውቃቸው ልጆቹ ተረኛው ያው ከልጆቹ በሚበልጥ ዱላ እየተገረፉ የ የግራፊውም ሆነ የተገራፊዎቹን እዚህ ጋር እንደውም ችላ ብሎ ወደ ቤት መሄድ ነው ይሄኛው ልጅ አማረው ሰው ልጅ ስሜቱ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ዩ ካን ሲ በዚህ በሲምፕል ካርቶ ስለ አንድ ሚሊዮን ብር ምክር አንድ ታሪክ አለ እሱ ልንገራቸው አንድ ሰው በጣም ሀብታም ሰው ነው ይሄ ሰው ወደ ሩቅ አገር በንግድ የሚተዳደር በድሮ ጊዜ ነበር ሰው ስለሆነ ለንግድ ከመሄዱ በፊት ከተላዩ ሰዎች ምክር ይሰበስባልና አንድ ሰው መጥቶ ግን በለመክር አትሰብስባ አንተ ገንዘብ አለ ለምክር አንድ ሚሊየን ብር የሚያስከፍል ሰው አለ እሱ ጋር አይደለምን ሁነኛ ምክር አትወስድም ማለት ነው አንድ ሚሊየን ብር ለምክር አረ እኔ አንድ ሚሊየን ብር ለታውጣል ግዴ ለሚያዋጣህ ላልና ለሞክሮ ብሎ ሄደና ሰው ይሁን ትንሽ አስቀንሳለ ብሎ ስንት ነው ዋጋው ሲለው አንድ ሚሊየን ብር ነው እና ምን ያህል ምክር ነው አንድ ምክር ነው የሚሰጠ ቀንስልኝ አልቀንስም ከብዙ ክርክር በኋላ አልቀንስም ማለ ሰው ይሁን ከፈለክ ግዴ ለምሄድ ምንም ችግር የለም ሲለው ተናዶሽ ብሎ በአንድ ሚሊየን ብር አወጣና ሰጠው ከዛ ተመቻችቶ ጫማውን አውልቆ ቁጭ ሲል አቋራጭ አጥቶ ሰዳ ነው እሺ ሲል በቃለቀ እንዲማት በላኝን ሲል በቃ አቋራጫቱ ሰድ እሱን ማቋለ ሲል በቃ ካወኩም ጥሩ ነው ግን አቋራጫቱ በቃ ይሄ ነው ምክሩ አለ ተናደደ ሰውዬ እና ሌላ ምክር ይለም ሲል 1 ሚሊየን ከፈልተው ቢከራከር እንዲያለው ጉሩሊለት ብሎ 1 ሚሊየን ብር ሲጨምር በማገባ ትግባ ነው እሺ ሲለ በቃ ትግባ የማቆኑ ቆነ የነገርከ ቆን ይቃል ጠራው ምራስ ላልከ እሺ መርቀልኝ ነው ምክር ምርቃት የለው ሁሉም ምሽቱ ናቸው ምን አለ እጨረሻ አድን ሰጣለው አንድ ምክር ብቻ አስተዳለው ከዛ በኋላ ምናም ብሎ ተናዙ በጣም እንደሆነኩ አንድ ሚሊየን ብር ሲያስቀመጥ ታጣጣራ ምንም ነገር አታድርጋለሁ አለ ከተናዱ ብሩን ጥሎ ሄደ እና ንግዱ ይሄድ ያለ ነው ወታ ላይ ሲደር ሰዎች በጣም ኤክሳይትድ ሆኖ በመንገዱ ጥሎ በጫካ ውስጥ በዚህ በኩል በጣም ያዋጣ እሺ ነው አለ የሚያዋጣ ሸቀጥ አለ ተብሎ ሰው ወደ ጫካ በሚሮጥበት ጊዜ እሱም እቃውን ፈረሱን ይዞ ሊሮጥ ሲል ምክሩ ትዛ ነው አቋራጫቱ ሰጥ ይሶ ያለኝ ሆነት ይሆን እንደ ለማንኛውም ቢያንስ ቢያንስ ለሚሊየን ብር ብር ይሄን ምክር አልስቲ ሞክሯል እስራኤል ስራአት አለው ብሎ ታው የተደሰተ ሲል እሱ በቃ አንዱ ባልሰማው ይሻለ ይነበር ምናም ብሎ መንገዱ በጭ መንገድ ይዞ ሄዶ ሲል ከዛ ከብዙ መንገድ በኋላ ሁለት ባዶ ብራቾ የሚቋጥኑ ሰዎች አግንቶ ቀድም አንተገናኝ ምን ድክደምት ነው ሲላቾ አረ ቀድምኛ ባቋረጥ ግን ፈን ሽፍቶች ነሱ ሴት አፋርገው ነው እኛም ቻተረፍ ሌሎቹ ተገደሉ ሲል አሃ ይሄ ነገር ይሰራል ማለት ነው እናም ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ እንተና ከሴት ሲል ሲል ያው መሸማታ ጊዜው መሸፈጥ እና አንድ ብቻኛ ቤት አግንቶ ቤቱ ይበራል በጣም ብዙ መብራት አለው በጣም ያፍታም ቤት እንደሆነ ያስታውቃል እዛ ቤት ጋር ሲደርስ አንኳኳ እና አንድ ጽማቾ በጣም እየተንጀረገገ ነጭ ጸጉር ያላቾ በጣም ግሬስፉል የሆኑ ሰው ወጥተው ተቀበሉት አስገቡት ከብቶቹን አሳረፉለት አሽከሮቹን ጥምብለው አንተና አግባብ ነው ወደ 
ትልቁ ወልፈኝ አስገቡት ከዛ ሲገባ ደነገጠ ትልቅ ጥም ያላቸው በጣም የሚያስፈሩ ቀጭን ትንሽዬ ሴትዮ ቁጭ ብሏል ቴብሉ ላይ በጣም ያስፈራሉ ድነገጠ በቃራት ልንበላስን እንደ ደረስከው ቁጭ በልሳት እሷ ባለቤት ይናት ሲል ሰው ይሆናል የነ ተናደደ ፈሲያወሩ ደሞ ድብጻቸው ያስፈራል ሴትዮዋ ደሞ ጣልቃ እየገባ ያስቸግራሉ ከዛ ይዘውት ወጡ ሰው ይው ማለት ግን እርሶን የመሰለ ሰው እንዴት ኒንስ ኢንዲያነስ ሴት ያገባሉ ሊል አፉ ላይ ሲደርስ በማገባ ትግባ ቢሎት ዝብል ምን አገባኝ ሳቸው ከተስማማቸው እኔ እራቴን በልጭ ብተኛ ስብሎ አወሩ ተጫወቱ ተኙና ጠዋት ሊሸኙ ሲሉ ናላሳ ያንድ ቦታ ብሎ ጓሮ የማሰ አጽም የተከመረበት ጋር ሲሉ ነው ሁሉ ሰው አስተናግጅ አስተናግጅ በባለቤት የጉዳይ ይመጣሉና ለመጀመሪያ ጊዜ በሰላም ከዚህ ግብ ይወጣው እንግዳ አንተ ነህ ወይ ጉድ ይያለ ዶ ጨምሪ በገዛው ኖሮ ይሄንን ምክ ብዙ ወራት ቆይቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ ካሮክ ሲያይ ቤቱ ትልቅ ድግስ አለ ለኔ ነው ይሄ መቼ መምጣት እንደሰሙሱ ተደብቆ ሰርፕራይዝ ሊያረጋቸው ነው ምን እንደሆነ ምናምን ሲባል አይ ሰርጋ ለዛ ግብ ያሉት የምን ሰርግ የዛ ግብ ሴትዮ ያገባሉ ማን ነው ሰማቸው የሱ ባለቤት እና ኒስ አይኛ እና ቀምሱን ከዛ በቃ መሳሪያው ነው ቶ ሄዶ ለልሲል ለክብ የገብቶ ሙሽራ ልብስ ተቀም ለብሳይ ተቀምጠችው ሚስቱን ሊገላለና ከዛ ለምን አላጣራም ይሄን ነገር ብሎ ሲል ለካሱ እንደሚመጣ ከብዙ ጊዜ በኋላ ሰምተው እንደገና እንዲጋቡ ሰርጎ የተደገሰው በሰላም ኖሩ ይባላል ስለዚህ የስሜት ብልህነት ከሐሳብ ውጪ አይደለም ለትክክለኛና ለሚጠቅም ሐሳብ ቦታ መስጠት ስሜትን በትክክለኛው ቦታ ላይ ማድረግ ነው አሁን እዚህ ጋር ምናየው እነኚህ ምክሮች የጠቀሙት የሚያናድድ የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ የሚያጓጓ የሚያስገርም ነገር በመጣ ቁጥር እንደ ጋይዲንግ ፖስት እና አንድ አንድ ጊዜ ይሄ አንድ ሚሊየን ብር ምክር ለዚህ ነው የምጀመሪያው ነገር ኤንን ሰልውላችሁም ታስተውስታላችሁ ቀደም በሰማነው ቀልድ ላይ ወይም ደሞ ታሪክ ላይ መሳቅ ማዘን ቀላል ነው ምናልባት ይሄ በ16ኛውና በ13ኛው ወይም በሚድል ኤጅ ጊዜ ተደረገ ቢባል ለና ምን እንቻላል እ ይህን ነገር ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ቀድም ከመት ይጋስ እናወራ ነበርና እኔ ብኖርንም እንደዚህ ቆም የነበር ማየው ይያልን እናወራ ነበር አንድ አንድ ጊዜ ባለቤት የሌለው ስሜት ሰዎችን በሚቆጣጠርበት ጊዜ ለናደርግ የምንችለው ካፓሲቲያችን ምን ይhall ነው አምሹር ምናልባት እዛ የነበረ ሰው ቢነግረን ይሄ ነገር ሲጀምር የተጀመረው በፍትህ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል በሚል ይሄ ልጅ እንደሰማውት ቆልቋል ነጋዴ የነበር ነው የሰማውት ወይም ነገር ግን ከመገደልም አልፎ እንትኑ እስ ጅስ በጣም ቀደም ያሰር ከነገረን ታሪክ በላይ ሶቨሪንገ ነው ምንድነው እሱ ስሜትን ወደዚህ ለወጣው ስንል በህሊናና በሞራል ሊያዝ ያልቻለ ስሜት ሰዎችን ወደ አውሬ ሊቀይር ይችላል ታይ ስለ ስሜት ስናወራ የመጀመሪያው ነገር ስሜትን በራሱ ማባረር ሳይሆን ስሜት ያለ ህሊና አደገኛ ነው አሁን ይሄንን ስናኛ ላይ የፈጠረው ስሜትም ህሊናችንን የፈጠረው በየቀኑ እንደዚህ እንዳናደርግ የሚከለክለን ህሊና ነው 
moral ስለዚህ ስለ emotional intelligence በመናወር አበጊዜ አንደኛው ነገር ህሊናችንን ነው መንጎበኘው የኔ ህሊና ከmoral አንጻር ስሜቴን ማያዝ ይችላል ወይ አንድ አንድ ጊዜ ትልልቅ ደግነቶችን እናደርጋው ሰው ከሌለው ላይ ቆርሶ የሚሰጠው ለሌላው ሰው የሚሞተው በዚሁ ህሊና ዳኝነት ነው ዲጋ መታወት ወጣት በጋዜጣና በሌላ ወጣት ታቅፋ ነው መታወ በህይወታችን ውስጥ ቀድም ያለውን አይታችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩ ከህሊና በተጨማሪ የሐሳብና የቃል ፓወር እና ያለን ህሊና ብቻ ሳይሆን ቃልና ሐሳብ ቃል ማለት ምንድነው እሱ መገለጫ ያገኛ ሐሳብ ነው ሐሳብን እንደ ጥይት ወይንም እንደ ዘር ብታውት ቃል ማለት የበቀለ ዘር ወይንም ደግሞ የተተኮሰ ጥይት ማለት ነው ስለዚህ ቦታ ላይ ይሄንን አይነት ካምፍተብል ይሆነች ሴት ምናየው እዚ ላይ የተጻፉት ቃላት የተባሉት ቃላት ናቸው አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ከኛ ጋር አባሞናቸው የሚሰማቸው ጥሩ ስሜት የኛ ሰውነት የተለየ ሰውነት ስለሆነ አይደለም ከኛ ውስጥ የሚወጣው ሐሳብና ቃል ነው ሰዎችን የሚሰራው ስለዚህ አሁን ስለ ስሜት ስናስብ ስለ ቃልና ስለ ሐሳብ ነው ስሜት ቃልና ሐሳብ ካላገኘ በስተቀር በራሱ ምንም ሊያደርግ አይችልም በሌላ በኩል ይሄ ሰው ሚዛኑን ይዞ መሄድ እንዳለበት በዚህ እንጨት ላይ የተሸከመው ባንድ በኩል ምን እንደም ይታያችሁ ባንድ በኩል ልብ አለ በሌላ በኩል አምሮ አለ እሱ ገመዱ ላይ ይሄዳል ሚዛኑ መጠበቅ አለበት እንዳይወድቅ ይሄ በፍልስፍና በእምነትም በተለያየ ጊዜ ለረጅም ጊዜ ያለ ክርክር ነው ልብ ነው ወይንስ ጭንቅላት መምራት ያለበት ለምሳሌ አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ አንድ ሰው ሰውን ሲወድ ወይንስ አለ አንድ ልጅ አንድ ልጅም ቢወድ you are beautiful because i love you no i love you because you are beautiful no tekekelenya konjo yonshu selemodish no no wis yoderkush konjo selonish no no negaru itinya ono rejim menged miyaskedaw we mitinya ond tebalu no mitodut አመክኒ ኦሚላው ሪዝን እኛ سنፈጠር በመክንያት በሪዝን ራሽናል ሰዎች ሆነን እየተፈጠረ ነው ነገር ግን የሚሰማንና ደግሞ ፊሊንግ ያለን ሰዎች ነን አንድ አንድ ጊዜ ስሜታችን በሚክንያት ወይም ደግሞ በሪዝን ራሽናል በመሆን ነገሮችን በመጠየቅ እንደዚህ ነው ወይ ብሎ በማብጠልጠል አናላይዝ በማድረግ ካልታገዘ ስሜታችን ወደ አንድ ገደል ይዞን ይሄዳል በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ሁሉ ነገር በሪዝን መናስብና ራሽናል ሆነ በጣም ደረቆች ከመሆናችን የተነሳ ቦዲያም በኩል ገደል አለ ስለዚህ አንድ ኢሞሽናል ኢንተለጀንት የሆነ ሰው ማለት ማለት ነው እሱ በልቡና በጭንቅላቱ መካከል ሚዛን የፈጠረ ሰው ነው ምክንያቱም በዩኒቨርስ ውስጥ ትልቁ ርቀት ያለው በሁለት ኮአከብ ተመካከል ሳይሆን በሰው ጭንቅላትና ልብ መካከል ነው አንድ ሰው እንደተናገረ አንድ አንድ ሰው ልብ ሩቅ ነው ሁሉ ነገር በጭንቅላት ነው የሚሰራው አንድ አንድ ሰው ደግሞ ጭንቅላቱ እኛው ቃል እንኳን ጥሩ አይደለም ብዙ ነገር የለው የሚሰራው አብዛኛው ነገር ሁሉ ነገር በስሜት ነው ስለዚህ አሁን ስለ ስሜት በስለት ስናወራ እንዴት አርገን ነው ይሄንን ሚዛን ምናመጣው እንዴት አርገን ነው ራሽናል ሰዎች ምን ሆኖ እዚህ ጋር እንደምታውት ጻል ያለክሳል ግን ላዩ ላይ የደቀነው ሽጉጥ አለ ስለ ሰው ፍሪ ዊል ስለ ሰው የመርጫ ኃይል ስለ ሰው የመወሰነ ኃይል ስታስቡ በጣም አስገራሚ ነው እዚህ የመጣነው በወሳኔ ነው የቀረነውም እንቀረውም በወሳኔ ነው በህይወታችን ውስጥ የመመረጥ አቅማችን በጣም ከፍተኛ ነው በየቀኑኛ ሀገር ቁጥሩን አናቀው አሁን አመከናገር በአመት እስከ ቲንክ 2 ሚሊየን ሰው ራሱን ለማጥፋት ይሞክራል ከዛው ውስጥ 20000 ሰው ራሱን የማጥፋት ሙከራው ተሳክቶ ይሞታል በእኛ ማገር ብዙ ነው በየቀኑ የሰው ልጅ ብዙ ነገር ይመርጣል ይወስናል በጣም ልብ ብላችሁ ከሆነ አብዛኞቹ ምርጫዎቻችን ስሜት አለባቸው በውስጣቸው 
ብዙ የተሳሳትናቸው ምርጫዎች ብናስብ ወይስ ስሜት ብዛት ነው ወይስ ስሜት ማነስ ያፈጠራቸው ናቸው በጊዜው ስሜታችን ባለመነሳሳቱና በትክክለኛው መንገድ ስሜታችን ባለመቃኘቱ ይወሰናቸው የመረጥናቸው አሁን የሚሰጡትን ብዙ ነገሮች አሉ ወይንም ደግሞ በስሜት መዛባትና በስሜት ውጥረት ውስጥ ገብተን ይወሰናቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር በጣም የተደሰቱ ወጣቶች ታያላችሁ ካንዲት ፈረንጅ እናት ጋር ዶክተር ሃምሊን ናቸው እዚህ ጋር የምታያቸው ልጆች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ አንዳቸው ሚስክ ፊት አልነበራቸው ሁነቱ ሸት ሁሉም ፍስቱላ በሚባል እንኳን ለያዘው ወይም ደግሞ በዛ ችግር ውስጥ ላለሰው አጠገቡ እንኳን ስትدرسው አጠገባቸው ስትሆኑ በሚፈጥረው ጠረን እና በሚፈጥረው ችግር የተነሳ የሌላውን ሰው እንኳን ስሜትና ማንነት አስቡ ከቤተሰባቸው ከትዳራቸው ሌላ ሌላው ነገር አስቡ ዝም ብሎ ካዥዋል እንኳን ከነሱ ጋራ በታክሲ መሳፈር ዲፊካልት ነው እንዴት እነዚህ ልጆች ሳቁ ብለን ስናስብ ዶክተር ሃምሊን አንድ አባ ባላላች ምን ይላል እነዚህ ሴቶች ወጣት ልጆች መጀመሪያ ሰናገኛቸው የነበራቸው ነገር በሽንት የበሰበሰ ልብስና ትልቅ ስቃይ ከተወሰነ ተስፋ ጋር ነው ያላቸውና እነሱን አይቶ አለመነካት አይቻልም ነበር ስለዚህ ነው ባላቸው ምሳቸው ከአውስትራሊያ የመጡ በጣም የተራቀቀ ሙያ በዛ ዘመን የነበራቸው የማህዘና ጽንስ ስለዚህ አንድ ችግር ላይ ፎከስ አድርገው ድሜ ልካቸው ስሜት በትክክል ከተከሰከሰ ችግርን አይፈራም ችግረኛን ደግሞ አይጠላ ቀድም አስቡ እሳቸው ካውስትራሊያ መጥተው ይሄን ሲያረጉ እኛ ደግሞ እዚሁ ሆነን ይሄኛ ነው የሚመስለውን ሰው ዘግዝቀን ሰንሰቀን ስሜት ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ካልተ ያዘን እናተ ስለዚህ ብዙ በፈጠራ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ከባባድ ስራ ያሰሩ ሰዎች የስሜታቸው ድርሻ ሁሉ ግዛ ይጠፋባቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቤተሰብ ማህበረሰብ ዝም ብላችሁ አንድ ቀን ተነስታችሁ በትሄዱ በማህበረሰብ ውስጥ ያለው ገመድ ሰውን የሚያስተሳስረው አንዱ ስሜት እንደሆነ እናያለን ኦባማ ከልጆቹና ከውሾቹ ጋር ነው ደስ የሚል ስሜት ነው የሚነበበው በየቤተሰብ ውስጥ ብዙ ስሜት አለ እናንተ ቤተሰብ ላይ አይነት ስሜት አለ በባል በሚስት በልጅ በወላጅ በኤክስቴንደድ ፋሚሊ ምን አይነት ስሜት አለ ስለዚህ ስሜት ወደ ግንኙነታችን ወደ ማህበረሰባችን ስለሚመጣ አንድም ስሜታችንን ማኔጅ ምናደርገው በግንኙነታችንና በማህበረሰባችን አወቃቀር ልክ ነው ሁለትም ደግሞ ስሜት ግንኙነትና ማህበረሰባችን የመቅረጽ ኃይል አለው እስካሁን ያነሳሁት ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሁለትዮሽ የሆነ ነገር ነው ክብርነታቸው ደስ አይሉ ስለዚህ ቆፍጠን ብሎ ኮራ ብሎ ውብ ለመሆን ብዙ አይፈጅም ማለት ነው ትንሽ ተቃጣቆ ፊት ላይ ነው የሚያስፈልገው አይሰናል ብዙ ጥበብንና አርትን ስትመለከቱ በውስጡ በጣም ብዙ ስሜት አለ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች በሙዚቃ በስዕል በጽሁፍ በተለያየ መንገድ ብዙ ስሜትን በመግለጽ አንድም ብዙ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ሁለት ምግራሳቸውን ከስሜታቸው ማኔጅ ለማድረግ ይጠቀሙ በተለ ከዚህ ተነሳ አርት ቴራፒ የሚባል አለ ሙዚክ ቴራፒ አለ ሰዎች በስሜት መዋጀቅ ውስጥና መበላሸት ውስጥ ሲገቡ ጥበብና ውበት ብዙ ኢፌክት አለ በሌላ በኩል ስሜት ባይኖር ኖሮ ጥበብና ውበት ምን ያረግ ነበር ስለ ጤናና ስለ ህመም ስናስብ ሜንታል ኢልነስም ቢሆን ፊዚካል ኢልነስ ያካላዊም ያይምሮዊም ጤና ባብዛኛው ከስሜት ጋራ የተዛመደ ነገር አለው ስሜታችን ሲጎዳ ጤናችን በቀላሉ ይታወካል ወደ ህመም ይለወጣል ስሜት ደግሞ ጤናችን ሲመለስ ስሜታችን ይስተካከላል እና እንደዚህ ስሜታችን ለማስተካከል ጤናችንን ማስተካከል ያስፈልጋል ስለ እምነትና ስለ ሃይማኖት ስታ እዚህ ጋር ማዘር ቴሬዛን እንደምትታወቁ በጣም ከመወዳቸው ሰዎች መሃል አንዱ ናቸው ሳቸው እዚህ ጋር በስቃይና በትልቅ ሮሮ ውስጥና መጣል ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋራ ጊዜ ሲያጠፉ ነው የሚያሳይ በወጣትነታቸው የጀመሩት ነገር ነው ስለዚህ ሰዎች ሲናገሩ ምንድነው ያሉት ብዙ ምግብና ብዙ ድሎት ባልሰጣቸው ብዙ ፍቅር እንዳልሰጣቸው ግን የሚከለክለኝ ነገር የለም ብለው ነው የጀመሩት ስሜት አክቹአሊ ለሰዎች ፍልስፍና ከምን ይችላል ትልቁ ስጦታ እንደሆነ ንረሳለን 
ስለዚህ እሳቸው በዚህ ትልቅ ፍቅር የመስጠት ዘመቻ እንደውም ያሉት ምንድን ነው እሱ እንደ ተመችቷቸው ባይኖሩ ተወደው መሞት ግን መብታቸው ነው እነኚህ ሰዎች ተከብረው ግን መሞት መብታቸው ነው የሚል ነገር ነው የተናገሩ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስሜታችን ላይ መረዳት ውስጥ እንዳንገባ የሚያረጋ እነዚህ ብላክ ኤንድ ዋይት ቲንኪንግ ናቸው ወይም ደግሞ ጥቁር እና ነጭ ሁለቱም ጫፍና ጫፍ ያለው አንዱ ስሜትን ጥሩ መጥፎ ይያልን ስለምንፈርጅ ስሜቱን በትክክል ዲል እንዳናደርግ ያረጋናል በነገራችን ላይ ጥሩ መጥፎ ስሜት የለም ቁጣ ጥሩ ሊሆን ይችላል መጥፎም ሊሆን ይችላል ፍቅር ጥሩ ሊሆን ይችላል መጥፎም ሊሆን ይችላል አይደል እንዴ ነው እኮ የራሳቸው ያለው ወይም ደግሞ ትክክለኛ አግባብነት በሌለው ቦታ ላይ ፍቅር ቢመጣ ራሱ መጥፎ ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ስሜቶችን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ በማለት ኔጌቲቭ የምንላቸውን ስሜቶች ከራሳችን ስለምናባረርና ስለማናስጠጋቸው ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ኢሞሽን ነው እንላለን ሀዘን ግን ሀዘን ይቀርልናል እንዴ አይቀርም ፍርሃት ኔጌቲቭ ኢሞሽን ነው ስለዚህ ከፍርሃት ጋር ዲል ማረጋን እንማረብ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቦታ ምን ከፍላቸው ነገሮች አውንታው ኢሞሽን ለምሳሌ ደስታ አውንታው ኢሞሽን ነው ግን ደስታ ነሰርሊ አውንታው ሊሆን ይችላል በደስታ ሰበብ ብዙ ሰው የማይሆን ነገር ውስጥ ይገባ ወይም ደግሞ ደስታ ለማግኘት ሰዎች የማይሆን ነገር ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚፈጠረው ችግር ምንድነው እሱ ለስሜት ምክንያት እንፈልጋለን ራሽናል ፊሊንግ ነው ስለዚህ ስሜት የሪዝንን ክራይቴሪያ ማሟላት አለበት ያ ምክንያት ምክንያት ግን ነገሩ ምንድነው እሱ አንድ ፓስካል የሚባል ሰው እንዳለው ልብም የራሱ ምክንያት አለው ጭንቅላት ሊገባው የማይችል ሚላባባላል the heart has its own reason the mind cannot understand ስለዚህ አንድ አንድ ነገር ኢ ምክንያታዊ ሲሆን ምን ማለት ነው እሱ irrational ማለት ሳይሆን non rational ይሉታል ማለት ምክንያትን ማሟላት የለበትን ስሜት አንድ አንድ ጊዜ ስሜትን ምን ለካው ደግሞ ደስ ይላል ደስ አይልም ነው አንድ አንድ ጊዜ ደስ በሚል ስሜትም ገደልን ገባን ይችላልን በጣም ደስ በማይል ጻጻት ደስ ይላል እንዴ ጻጻት ሲሰማቹ ደስ ይላቹዋል ደስ አይልም ማለት ሀዘን ደስ ይላል እንዴ አይለም ቁጣ ደስ ይላል አይለም ስለዚህ ደስ በማይሉ ስሜቶች ውስጥ ደስ የሚል ነገር ማረግ ይቻላል ወደ ደስ የሚል ነገር እንድንመጣ ሊያረጉን ይችላሉ ደሞ ሌሎች በጣም ደስ የሚሉ ስሜቶች ደስሊ ጥሩ አይደሉም ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ ደሞ ሪል ነው ሪል አይደለም እንላለን አንድ አንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ለዚህ ሩሙስ ለ30 ደቂቃ ዝም ብለን በንስክ ብሬናችን ኡ ሪል ባሎ ነገር ሳቁ ብሎ ኬሚካሉን ከመስጠት እንቢያይል ለዚህ ሰዎች አንዱት ላፍ ቴራፒ ላፍ ተር ቴራፒ ምንድነው ሰዎች እንዲስቁት አረጋጁ ጥቀው 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 ሲሄዱ አይምሯቸው በጥሩ ኬሚካል ታጥቦ አትሊስት ለተወሰነ ቀን ፎይ ብሎ ይከርማሉ ማለት እና አንድ አንድ ጊዜ አንድ ነው ነተኛ ምንለው ስሜት ለማምጣት አንሪል በሚመስሉ ነገሮች ውስጥ መቆየት ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ፍፍሎቹን አንዱ የመተው ነገር አስፈላጊ ነው ሌላው ትልቁ ስሜት ላይ ምናልባት በዚህ በኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ዋንኛ ነጥብ የሚባለው ነገር ምንድነው እሱ እኛ ለምናስፈው ሐሳብ ሐላፊነት አለብን ይለብንም እህ አይሰማም እኔ ለማስበው ነገር ሌላ ተጠያቂ ሰው አለ ለስሜቴስ ነው ሐላፊነት አለብኝ እንደዛ ታስባላችሁ ስሜታችንን እኛ ነን ይፈጠር ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ብዙ ጊዜ ስሜት ይመጣል መቀበል ነው እንግዲህ ምን ይደረጋል ወይም ደግሞ ስሜትን ተቆጣጣሮ ወይም ደግሞ ስሜታችንን እንድንመር ወይም ደግሞ ስሜትን እንድንፈጥር ግን ትልቁ የኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ቁልፉ ፋክተር ያለው ምንድነው መጨረሻው ላይ ያለ ነው ስሜትን የመቀበል ግዴታ የመቆጣጠር ጫና ውስጥ እንዳንገባ ስሜትን ለመምረጥ ግራም ያጋባ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ስሜትን የመፍጠር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማይቻሉ ነገሮች አይደሉም ግን ለስሜት ለቀት ትልቁ ቁልፍ ነገር ያለው ምንድነው እሱ ልክ ምናስበውን ሐሳብ በመናነበው አይምሯችን ላይ ጊዜ በመናጠፋው ነገር ሐሳብንና ማሰባያችንን ካልቲቬት እንደምናደርግ ስሜትን ካልቲቬት ማድረግ ነው ምን ማለት ነው እሱ ስሜትን ማበልጸግ ማለት ለምሳሌ ዛሬ በዋልንበት ውሎ ያ ነበብነው ነገር ሊሆን ይችላል ትምርት ቤት ሄደር ሊሆን ይችላል አንድ ያወቀረው ነገር ሊሆን ይችላል አሳሰባችን ላይ ተጽዕኖ እንደፈጠረን ለስሜታችን ምን አድርገናል 
አሁን በጣም ያስቆጣን ነገር ሲፈጠር ነው እኛ ስሜታችንን ዶ ነገር ማድረግ ምንፈልጎ ያኔ ሌት ነው እንደ አንድ የማንነታችን ክፍል አይተን ስሜትን መቆትቆት መቻል ለምሳሌ ቤት ውስጥ ልጆች አሉ ያናንን ስሜት እንዲያቁ በስም እንዲጠሩ ስሜታቸው በሚፈጠርበት ጊዜ ስሜታቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ወይ መግለጽ እንዲችሉ ነገር ግን ለስሜታቸው ኃላፊነት እንዲወስዱ ስሜታቸውን ከሚገባ በላይ ወደላ ሰው ስሜት እንዳይጋባ እንዲያደርጉ ሁሉ ማሰብ ይጠይቃል ይሄ እናልባት ኔክስት ዊክም የምናየው ሐሳብ ነው ስለዚህ እነዚህ ጋር ያሉ ነጥቦች አሉ የራስን ስሜት ለመረዳት እ ካለፈ በኋላ ሳይሆን ስሜት ውስጥ ያላችሁ ኮንሽየስ እና አዌር መሆንን መማር ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ስሜት ካለፈ በኋላ ነው ግን የስሜት ብስለት ወይ መረዳት የሚመጣው ቁጣ ውስጥ ሀዘን ውስጥ የሆነ ቦታ ላይ ራሳችሁን ወዲያውን ባይሆን ይዞ ምንድነው ውስጥ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ስሜት ይቀድም ካነሳውቸው የማንነት ክፍሎች ጋር እንዴት ይዛመዳል ሚሊዮን ይይታ ማየት በሁኔታዎች የስሜት ለውጥ መከታተል ማለት አንደኛ ጊዜ ስሩ ዘዴ ስሜታችን ሲለዋወጥ ለሌላው ነገር ሁሉ ኮንሺየስ ነን ለስሜታችን ግን አይደለም ቀን ውስጥ ሙሉ ስሜት እንዴት ነው የሚሄደው የስሜት ግራፋችንን ማየት መቻል ይያንዳንዱ ስሜት ምንጭ አለው አባባሽ ሁኔታዎች አሉት ለዛ ስሜት የምንሰጠው ምላሽ አለ እንደገና ደግሞ ያ ስሜት የሚፈጥርብን ውጤት አለ ይሄንንም ማወቅ እነዚህ ነገሮች ማየት ነው እንግዲህ ስሜትን መረዳት ምንለው ሌላው ምንድነው ይህ ራስ አወቀነት ሰልፍ ኮንሺየስ ሆነን አወንታዊም አሉታዊም የሆነ የስሜት ሁኔታ በሚፈጠርብን ጊዜ እነዚህ ነገሮች ማደፋፈን ሳይሆን ይዘናቸው አወንታዊውም ስሜት የሚፈጠረውን ወይም ደግሞ የሚሰጠን የለውጥ እድል ማየት አሉታዊም ለውጥ ስሜት ከሆነ በውስጣችን ተፈጠረ ለምሳሌ እንደ ቁጣ ምን አይነት ለውጥ በዚህ ውስጥ ማምጣት ይችላልው? ሁሉ ግዜ ስሜታችን በኃይል በሚመጣበት ጊዜ የለውጥ ግብዣ ነው። ሌላ ምንድነው ሱ ብዙ ጊዜ ስሜት ስንገባ ወዲያው ስሜት ውስጥ ስለምን ዘፈቅ ስለውጤት አናስብ። ብዙ ጊዜ ከስሜታቸው በድል የሚወጡ ሰዎች ያንን ስሜት ከአውትካም ወይም ከኮንሲኩዌንስ አንጻር የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። እና ቀድም ያልኳቸውን ስሜትን ይሄ መጥፎ ነው ጥሩ ነው ይሄ ራሽናል ነው ይራሽናል ነው ከሚለው ይልቅ ስሜትን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ማጤን መረዳት የሚጠቅም ነገር ነው ሌላዎች መቼም ከባድ ነጥብ ነች ስሜታችንን የሚተኩሱ የሚለው ቃል ስላጣውለት ነው ሁላችንም የስሜት በተኖች አሉ በጣም የሚያቋቸው ሰዎች ደግሞ አሉ እነሱ የነዴትን የሃዘንን የብዙ ነገር ስሜታችንን ሁኔታዎች እና ሰዎችን ማወቅ ትንንሽ ልጆች እንኳን አሉ አንድ አንድ ጊዜ ወላጆቻቸው ነው ስሜት ቤተ ነው ስለሚያቁ they know how to do that እና አንድ አንድ ጊዜ ስሜትን ለመረዳት እነዛ ሰዎች እነዛ ሁኔታዎችን መረዳት አስፈልጊ ነው ወደ ሌሎች ስሜት سنመጣ really observant መሆን እና listener መሆን ብዙ ጊዜ ማውራት እና ልብ አለማለት ነው ሚረዳ ሌላው ሌላው ሰው ቦታ ራስን ማስገባት እኔ ያንን ሰው ቦሆን ኖሮ ቀደም ይያል ነው አለ ለምሳሌ እኔ ቦሆን ኖሮ እንደዚህ ተዘቅዘቅ የምደረገው ሚለው ነገር ያሰበ ሰው ነበር ወይ የዛን ጊዜ ይቻላል ወይ ለምን ነው ሰው አንድ ሰው እንኳን ኢንተርፊየር ያላደረገው ስንል አንድ አንድ ጊዜ ለስሜት የሌሎችን ስሜት የሄ ልጅ በመን ውስጥ ያለፈ ነው የማ ልጅ ነው ማን ነው ሚለውን አናስብ ሌላ ምንድነው እሱ ለምሳሌ አንድ አንድ ጊዜ አካባቢና ስሜትን ስለማናነጻጽራ እና ለዚህ ብለን እናወራለን አሁን እንደማወራው ግን ቤቱ በጣም ሞቆ ከሆነ የሰውይ ስሜት ኦሬዲ ተበላሽቷልና ኢቨን ኢንቫይሮንመንት ኮንሺየስ አይደለንም አንድ አንድ ሰው በጣም ርቦት ምግብ 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 ሲል እኛ ይገርማል ከዛ በኋላ ይያልን እንቀጥላለን ብዙ ነገር ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት ኮንሺየስ መሆን አንዱ የሌሎችን ስሜት ምንረዳበት መንገድ ነው ሌላው ስሜት ከጊዜ ጋር በጣም እየተጣመረ ስለሆነ ካለፈ በኋላ ስሜትን መረዳት አንድ አንድ ጊዜ ብዙ ነገር እንደለወጣ አይረዳንም የራስንና የሌላውን ስሜት መለየት አንድ አንድ የራሳችን ስሜት ነው የሰው ምናረጋ አንድ አንድ የሰው ስሜት ነው ወደ ራሳችን ምናመጣው ግን መጨረሻ ላይ ሰው ስሜቱ አይደለም ሰውን ከስሜቱ በላይ ማየት መቻል ሰው የስሜት ከረጢት እንደሆነ ማሰብ የለብንም 
የሚቆጣ ሰው ነገ ይደሰታል የተደሰተ ሰው ነገ ያዝናል ሰውን ከስሜት ውጭና በላይ ስናየው ስሜቱን ለመረዳት የሚረዳን ይሆናል ማለት ነው ዘር ይስጥል አይ ኖ ሰደን ጋለቀ ግን ኔክስት ዊክ ሙሉ ሌክቸር ስለምናደርግ የራስና የልብስ ስሜት ከመረዳት ወደ መምራት ሚለውን እና ያለን ለዛሬ ይበቃናል ቴንክ ዩ ስሜታዊነት ማለት ራሱ ምን ማለት ነው ስሜታዊነት አውንታዊ ነው ወይስ አሉታዊ ነው ራሱ ብዙ ጊዜ ስሜታዊ ነው ሲባል አንድ ሰው ምን ሚታሰብበት መንገድ አሉታዊ በሆነ መንገድ ነው ግን አሉታዊ ብቻ ነው ወይስ ስሜታዊነት አውንታዊ ገጽታለው ምን ማለትስ ነው ራሱ በዴፊኒሽን ሁለተኛው ስሜት ምርጫ ነው ወይ መርጠን መቀየር እንችላለን ወይ የተሻለ ማድረግ እንችላለን ወይ ስሜታዊነት እ ምን ማለት ነው እንግዲህ ስሜታዊነትን ለመረዳት ስሜተ ሙሉነት የሚለውና ስሜታዊነትን እንድንለይ ኢሞሽናሊ ኢንተለጀንት ሲሆን ሰው በስሜቱ የበሰለ የላቀ ወይም ደግሞ ስሜቱን መግዛት የሚችል ወይም ደግሞ በስሜቱ መጠቀም የሚችል ሰው ሁለት ነገር አይደለም አንደኛው ስሜት አልባ አይደለም ስሜቱን ጫቁኖ አጥፍቶ ስሜት እንደሌለው እንደ ማሽን የሚኖር ሰው ለራሱም ለሌሎችም ስሜት ግንዛቤና ዕውቀት ወይ ምውቀና መስጠት የማይችል ሰው አይደለም በስሜት ውስጥ መኖር ሚከብደው ሰው አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ቀድም እንዳየናቸው አንድ አንድ ስሜቶች የሆነ ነገር በሚፈጠርበት ጊዜ ስሜት መር አይደለም ወይ ደግሞ በስሜቱ ብቻ ይሄኛ የፊተኛው ጭንቅላት የሚያስበው አምሮ አመክኒ ወይም ሪዝኑ ወይ ደግሞ ህሊናው ሞራሊ የሚመራው ኤጀንሲው እነዚህ ነገሮች ሁሉ በሌሉበት ስሜቱ ዋና መሪው አይደለም ስሜት ኢንፎርም ያደርጋል ስሜት እንደ ቀለም ብናየው ስሜትን እዚ ቤት ውስጥ አሁን ለምሳሌ አንድ ቀለም ብቻ ቢሆን ምን ይሃል አሰልችና አስቸጋሪ እንደሆነ አክራው ሁላችንም እንጋጫለን አንዱ የስሜቶች ብዛት ነው ለምሳሌ እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ በጣም በጣም በትንሹ የተጠቀምናቸው ቀለሞች አሉ አሁን የግሬውን ያህል ቀይ ቢሆን ቤቱ ኢፌክቱ ትልቅ ነው የሚሆነው ስሜታዊ የምንለው ምንድነው እሱ ህሊና አምሮ ወይ ማሰብ ያለን አመለካከታችን አለ ሌሎች ብዙ ነገሮች ሁሉ ግሪንቶቻችን የሚመሩ ነገሮች ስላሉ ስሜት ከሚገባው በላይ መሪ ሲሆን ስሜታዊ እንላለን ስሜት ግን በትክክለኛ ቦታው ላይ ሆኖ አስተዋጽኦን ሲያደርግ የሰውን ህይወት ሲያቀልምና ሲያስውብ ስሜተ ሙሉ ስሜት ደግሞ ቦታውን አቶ ሲጨቆንና ሲጠፋ ስሜት አልባ ምንጨረሻው ደረጃ ቢሆንም ወይ ደግሞ ስሜትን በጣም የጨቆነ ማንነት እንላለን ስለዚህ ይሄም ይመራን ምንድነው ስሜታዊነት አውንታዊ ነው ወይስ እንል አሉታዊ ነው ሰው በስሜቱ ብቻ ሊመራ ይችላል በጣም እንሳሳታለን በስሜታችን እስከ ተመራል ያለ ስሜትም ደግሞ ስሜትን ያላገናዘበ ማንነትም ካለ እንዲሁን እንሳሳታለን ገደሉ በሁለቱም በኩል ነው ስሜ ስሜት ብልህነት ወይ ስሜት ለቀጥ ማለት ስሜትን ፕሮፐርሊ እየተጠቀመን ለፍቅርም ለፍትህም ለሀዘንም ለሁሉም ስሜታችን መጠቀመ ግን አንድ ስሜት ብቻ እንዳይጎላ ለምሳሌ ሀዘንና ሀዘን ዶሚኔት ያደረገው ሰው ዲፕረስድ ነው ነው ምንለው ምክንያቱም አንድ ቀለም ነው የሞላው ፍርሃት የሞላውን ሰው ጭንቀት ነው ምንለው ወደ በህመም ይለወጣል ራሱ ቁጣ የሞላውን ሰው ያ አንገር ኢሹ አለው አንገር ማኔጅመንት እንላለን ለዚህ ስሜት ራሱ አንዱ እንኳን ከሌላው ከበዛ ለካ ይሆንም ያለ ቦታው ደግሞ ከሆነ ስሜት ከዚህ ጋር አምስሮ ምንነሰ ስሜት ምርጫ ነው ወይ ምርጫ የሚሆንበት ጊዜ አለ መሆንም አለበት አንድ አንድ ጊዜ ግን ያለ ምርጫችን የሚመጡ ስሜቶች አሉ ድንጋጤ ፍርሃት ቁጣ አንድ አንድ ጊዜ እነዚህ ነገር ግን ሲመጡ ገደብ ባላቸው ወይ ማኔጅ እናረጋቸዋለን ወይ ለትክክለኛ ፐርፐዙ እናወለዋለን ወይ ቤዚክሊ ምን ማለት ነው ቶሎ ህሊናችንንና የሚያስበውን አይምሮአችንን እናሳተፋለን ወይ ነው አንድ ያ ነው እንግዲህ የሚለየው ስሜታዊ ሰውንና ስሜተ ሙሉ ሰውን የሚለየው ያ ነው በስም በሀዘን ይጀምርነውን ነገር በመርዳት ልንጨር ሰው ይችላል በሀዘን ይጀምርነውን ነገር በጸጸት ልንጨር ሰው እንደንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫም የሆነበት ጊዜ አለ ሌላው ግን ትልቁ የኢሞሽናል ኢንተለጀንስ 
ለምሳሌ ደስታ እስኪ መጣ መጠበቅ የለብኝም ለፈጠራው ይችላልው ያን እንግዲህ ውጪ ቤት እኩጭ ብዬ እንደጉጉት በጣም ደስታ ሆይ ካልመጣ ከመል አራት አምስት ጓደኞች እንጠርቼ ዮሮ ነገር ተባሰን በልተ ምናምን ደስታ ይፈጠራል ሀዘንም እስኪ ደርስ በመጠበቅ የለብንም በጣም የተጎዱ ሰዎች ጋር ስትሄዱ ምን ይሃል ማዘን እንደምትችሉ ታቃለ ስለዚህ ደስት ስሜትን እኛ ዊክን ኢንዲውሲት ሁሉም ስሜት ግን እኛ ምን ፈጥረው አይደለም emotional intelligence na intellectual intelligence linked nacho way or demo like highly emotionally intelligent yona so necessarily uh, intellectually intelligent na way yemil no letenyaw demo emotion manage idderegal ibalal na manage madregya technique kallu iq or in the more intelligent questions when the more cognitive intelligence when the he yemiyasabu aymrochin intellectually yallen yewqet daraja millekaw of course ka culture culture illa ya lahon demo eq below emotional questions when the more emotional intelligence majorly unit allacho wula samtu mena wanna neger mindinno so iq one day tawsena no yewon iq level inoranal ka 100 betach kohone ngidi aymrochin zagemtenya no ibalal ከ120 እስከ 120 አብዛኞቻችን ነው ከ120 በላይ ኢንተሊጀንስ ከ140 በላይ በቃ ልዩ ሰው ናቸው ኢኪው የሚለው መለኪያ ስቲል ሁሉን የሚያስማማል ተዘጋጀለተም አንድ አንድ መለኪያዎች አሉ በአጠቃላይ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ የሚለየው ምንድነው ሰዎች ተመረው ሊለውጡት ሊያሳድጉት መቻላቸው አንዱም የኢኪው ትምርቶች በጣም ሰዎች እንዲፈልጉት ያደረገው ነገር ያ ነው ስለዚህ ትልቁ ነገር አንዱ ልዩነታቸው አንዱ እሱን ነው አንደኛው ፍሌክሲብል ነው ኢላስቲክ ነው ይይሳፋል ሊያድጋል ሌላው ነገር ምንድነው እሱ አይኪው ለስኬት ወይም ደግሞ ለትምህርት አንድ ውጤት ለማምጣት ይረዳናል ከዛ በኋላ ግን ለኑሮ ሰዎችን ራስን ለማኔጅ ማሬል ለማድረግ አይኪው ያለው ነገር ሊሚቴድ ነው ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች አቨሬጅ አይኪው ያላቸው ወይም ደግሞ መካከለኛ አይኪው ያላቸው እና ከፍተኛ የስሜት ብስለት ያላቸው ሰዎች በጣም ከፍተኛ ስኬት ውስጥ ሲገቡ ትልቅ አይኪው ኖሯቸው ግን አነስተኛ የስሜት ብስለት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ጥሩ ዲግሪ ይዘው ከፍተኛ አይኪው ላላቸው ሰዎች ተቀጥረው ነው የሚሰሩት ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በጣም ብዙዎች በአለም ላይ ትልቅ ስኬት ያላቸው ተነው ከፍተኛ አይኪው ሳይሆን ከፍተኛ ኢኪው ያላቸው ነው የሚባለው እሱንም መሰረታዊ ስሜቶችን ስታስረዳን እዛው ውስጥ ያሌለ የመሰለይ ነገር አለ ምንድነው እኛ ጋር በተለይ እንግዲህ ቀደም ምናለ ሀሰን ተክሰዋል እንደ ካልቸር ሆኖ አንድ አንድን ሰው ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ ላርገው ብለ ወይም ቢሆን ደስ ያን ኤክስፕሬሽን አታየው ለምሳሌ በቃ የሆነ ነገር ስጦታል ስትት በመጠበቀው አንተ ሌላ ነው ግን የዛ ምላሹ ግን ዝም ሊሆን ይችላል አንድ አንዴ በቴሌቪዥን ምናምን አይታችሁን ይደወልና ስጦታ ደርሷል ምን ቴሌቪዥን እሺ ያ አይነት ካቴጎሪ የለም ወይ ለማለት ነው ሰርፕራይዝ የፍጹም ጥያቄ ዝም ነው ለሰርፕራይዝ አው እንግዲህ ምንድነው መሰለሽ አሁን እንግዲህ ይሄን መማር ያለብን ነገር ሳይሆን አይቀርም ግን ቀልብን ገፈፈው የሚለው አይነት ሰርፕራይዝ ግን በብዛት አለ ሰርፕራይዝ ሁለት አይነት ነው የድንጋጤ ሰርፕራይዝ አለ የደስታ ሰርፕራይዝ አለ እንግዲህ ብዙ ስለደነገጥን ለመደሰት እንትናችን ወርዷል ማለት ነው ወይ እንደዛ ተብሎ ብዙ ሰው አሪፍ ስጦ ተተሰጥቶት የቀልዴን ነው የተባለ ቀልቡ እየተገፈፈ ስለዚህ ብዙ የስጦ ታባል ሰዎችን በደጉ የማስገረም ባህል እየበዛ ሲመጣ ሰዎች ይያመኑ ሲመጡ የምራቸውን ይገረማሉና መኪና ደርሷል ተብሎ የቀልዴን ነው ከተባለ መጨረሻ ላይ እንዳይጎዳ እሺ ብሎ ያልፋል ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እስተማካቻችን እንግዲህ ስካውን እንዳያችሁት ስለ ስሜት ብልህነት የሌሎችና የራሳችን ስሜት መረዳት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ መረዳት ብቻ እንደማይበቃ ነገር ግን በስሜት በራሳችንም በሌሎችን ስሜት ተጠቅመን ብዙ ጥሩ ነገሮችን ማድረግ እንደምንችል ደግሞ እጅግ ብዙ የሆኑ አጥፊ የሆኑ ነገሮችን መከላከል እንደምንችል አይተናል ይህና ሐሳብ በሰፊ በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን አንድ አንድ ጥያቄዎች ካላችሁ ላኩልን እንግዲህ እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ ሁላችንም በየቤታችን በየስራችን እና በመንኖርበት በዚህ በማህበረሰባችን ስሜታችንን በአግባብ መጠቀም እንድንችል ይሄ ሐሳብ እንደምንረዳ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ
Thank you.